ജീ <tries> ബിസ്മില്ലാഹിർവാഹ്മാനിർവാഹിം <tries> فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيت يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القادة وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبانا فوه البخاري ومسلم شمس تعريب شمس حمد في مهان الله رب العالمين جن جني বারোটি মাসে একটি বছর নির্ধারণ করেছেন আকাশ এবং জমিন সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যিনি বারোটি মাসে একটি বছর নির্ধারণ করেছেন নির্দিষ্ট করেছেন এবং এই মাস এই বছর এই বছরের মধ্যে এবং বছরের মধ্যে চারটি মাসকে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিষিদ্ধ মাস ঘোষণা করেছেন পবিত্র এবং সম্মানিত মাস বলে ঘোষণা করেছেন তার অন্যতম একটি মাস হচ্ছে রাজাব জল্লাহ রাবুল আলমিন এই মাসগুলিকে সম্মানিত করেছেন এই মাসগুলিতে অত্যাচার জুলুম নির্যাতনকে হারাম করে দিয়েছেন সে আল্লাহ রাবুল আলমিন এ দরবারে আমরা সকলেই অন্তরে অন্তরে স্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সালাত এবং সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের প্রতি যিনি এই যিনি বারোটি মাস একটি বছর বলেছেন এবং চারটি মাসকে সম্মানিত মাস ঘোষণা করেছেন যিনি ইসলামের শরীয়তের বিধানগুলো অম্মতের মাঝে মানুষের মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বলেছেন সেই নবীর প্রতি কেমন পর্যন্ত সালাত এবং সালাম নাজিল হোক সম্মানিত ভাই ও বোন আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রজব মাসের বিবরণ আমরা আজকে রজব মাস সম্পর্কে তথ্য বহল একটি আলোচনা পেশ করব। আজকে সৌদি আরবের তারিখ হিসাবে রজব মাসের আঠারো তারিখ রজব মাসের আজকে আঠারো তারিখ সোমবার অন্য অন্য দেশে হয়তো অন্য কোনো দেশে সতেরো তারিখও হতে পারে যেমন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে আজকে হচ্ছে রজব মাসের সতেরো তারিখ সৌদি আরবে হচ্ছে রজব মাসের আঠারো তারিখ আমরা ইনশাল আজকের পর্বে রজব মাস সম্পর্কে এটি আলোচনা করব এবং আগামীকালকে ইনশাআল্লাহ রজব মাসের বেদাত সমূহ নিয়ে আলোচনা করবে রজব মাসে 
मुस्लिम दर मध्य एक श्रेणी मानुषेरा की की विदात करे की की विदाती काज करे ये विषय नहीं इंशाल्लाह आगे मिकल के इंशाल्लाह विस्तारी तो आलोचना कर बो कुराने वो हदीस है आलो की आज के आमर आलोचना कर बो जे और जब मास संभव के आमे प्रथमे बोल बो जे बारोटी मास एक्टिव बच्चोर बारो मासे एक्टिव बच्चोर होय जार प्रमाण कुरान करीमे हाथ से एवं हदीस है आज एवं आमरा जानी जे इंग्रजी भाषा तेरो बारोटी मासे एक्टिव बच्चोर बांग्ला भाषा ते एक्टिव बारो मासे एक बच्चोर होय आर्मी भाषा तो अनुरूप भावे बारो मासे एक्टिव बच्चोर होय आर्मी बारो मासे नाम जुमादल अवल और जुमादल उला जुमादल आखिर व आखिरा तब पर अच्छा रज़ब शाबान रमजान शवाल जुलकादा अथवा जिलकादा एवं जुलहिज्जा ये होते हैं बारोटी मास बारोटी मास यह सप्तम नंबर मास सात नंबर मास होते हैं रज़ब मास बारो मास से जैसे कि बच्चोर होए एक वाता मोहार अल्लाह रब्बुल अलामीन ने धारण करी दिए से अल्लाह रब्बुल अलामीन ने घोषणा करी से किंतु ये बारूठी मासेर मध्य चाट्टी मास रोये से जेटा के सम्मानित मास बोला है जे मास बुली के मर्चदा संपूर्ण मास बोला है जे मास बुली के निशिद्ध मास बोला है तो ये मास बुलीर मर्चदा अनेक बेशी ये मासेर पवित्रता अनेक बेशी एवं विशेष पर ये मास बुलेते चाट्टी मासे लड़ाई करा झगड़ा विवाद कर लापरात उन नो मासेर तूलना है बेशी ऐसे जे विषय आमे आज क्या प्रदेश में आलोचना करेंगे बारूटी मासे एक टी बच्चोर है बारूटी मासे एक टी बच्चोर है अल्लाह रब्बुल अलामी ने इमर में सुरत उत्तावर छत्तीस सम्राय ते बोले से निम्न सही बुखारी तीन हजार एक सौ सतनब बोई सही मुस्लिमेर एक हजार छः सौ उनासी नंबर हदीस से आते हैं जो बारो मासे एक बच्चों बारो मासे का तो एक बच्चों क्यों आरबी थे कि अन्ननो भाषीरा नियत से अन्ननो भाषे नियत से तरह बारो टी मासे एक बच्चों फिर � अल्लाह बोला अल्लामीन सुरत होता होगा छुट्टी समराय ते इरशाद करें इन नाइदत शुहूर इंद अल्लाह इतने आशरा शहरन फी किताब अल्लाह निश्चय मास समोहेर गोनोना इदत मने गोनो शंका शुहूर अथवा आशुर शहर उन्हें चाहे एक बच्चन इर बहु बच्चन उन्हें चाहे आशुर अथवा शुहूर اللہ بلکہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ نشچوئی ماشمہ گوننا ماشمہ شنکھا عند اللہ اللہ کا چھے اثنا عشر شہرا بارو مانس فی کتاب اللہ اللہ اور کتاب اور تات لوہ محفوظ अल्लाह रब्बुल अलामीन बारूटी मास एक टी बच्चोर है तानी धारण करे लिपि बहुत धोखे देखे दीज मोहन अल्लाह रब्बुल अलामीन बोलें इन इद्दत शहूर इंद अल्लाह इतना आशर शहरन फी किताब इल्ला निश्चय मास सुमोहिर संख्या गोनोना अल्लाह का से बारो मास अल्लाह और किताबें रोये थे। यौन खलक समावात वलर्म। ये जो बारूती मासे एक ती बच्चोर होए, एक अतः अल्लाह रब्बुल अलामीन एर किताब लोह महफूजे, लोह महफूजे ये लिपि बहुत दो आते हैं। ये जो बारूती मासे एक ती बच्चोर होए इटा कौन थे के? ये शंखा ये गोरन अल्लाह रब्बुल अलामीन कौन थे के निदि� یوم خلق السماوات والارض جدین یہ ماشر باروٹی ماشر ایک تی باشر ہائی شدین تھے کہ 
যে দিন তিনি আসমান ও জমির সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ রাবুল আলমিন আকাশ এবং জমিন সমূহ যে সৃষ্টি করেছেন আকাশ সমূহ এবং জমিন যে সৃষ্টি করেছেন যে দিন সেই দিন আল্লাহ রাবুল আলমিন বারোটি মাসে একটি বছর ধারণ করে দিয়েছেন এতে আপনি কমাতেও পারবেন না বাড়াতেও পারবেন না আকাশ এবং জমিন যেদিন আল্লাহ রাবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে তিনি বারোটি মাসে একটি বছর ঘোষণা করে দিয়েছেন এতে বাড়াতেও পারবেন না কমাতেও পারবেন না মিনহা আর মিনহা আর এর মধ্যে থেকে এর মধ্য থেকে চারটি মাস বা চারটি সম্মানিত এই যে বারোটি মাসে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত মর্যাদা সম্পূর্ণ মাস নিষিদ্ধ মাস পবিত্র মাস এটাই হচ্ছে এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দিন সুতরাং তোমরা এ মাস সমূহে নিজেদের ওপর কোন রকমের জুলুম করো না অকাতের মুসরেখি জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যাকিনদের সাথে সাথে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ক্ষমতা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহ রাবুল আলমিনের ক্ষমতা একমাত্র মোক্তাকিনদের সাথে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এলেম জ্ঞান মোক্তাকিনদের সাথে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন মোক্তাকিনদের সাহায্য করে থাকে এই আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বেশ কয়েকটি কথা বলেছে প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন প্রথমে কি বললেন নিশ্চয় মাস সমূহের গণনা মাস সমূহের সংখ্যা আল্লাহর কাছে বারো মাস ফি কেতাব আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে তারপর আল্লাহ কি বললেন এই সংখ্যা সুখ হয়েছে যে দিন তিনি আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন যেদিন তিনি আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে বারোটি মাসে একটি বছর হয় এই বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে অতি সম্মানিত মাস অতি মর্যাদা সম্পূর্ণ মাস এই চারটি মাস হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস মিনহা আর বাহর এরপর আল্লাহ কি বললেন দালিকা দিন উল্কাইম এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত দিন এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত ন্যায় নিষ্ঠাবান দিন সুতরাং আল্লাহ বলা বলেন যে তোমরা এই চারটি মাসে বিশেষ করে এই চারটি মাসে অর্থাৎ জুলকাদা জুল হিজ্জা মহারাম এবং রাজাব এই চারটি মাসে বিশেষ করে তোমরা জুলুম করিও না তোমরা পরস্পর পরস্পরে জুলুম করিও না অত্যাচার করিও না এই চারটি মাসে তোমরা লড়াই যুদ্ধ করিও না তবে যদি মুশ্রিকরা এই চারটি মাসে তোমাদের সাথে হে মুসলিম বোন তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তোমরাও ন্যায় পরায়ণ শাসকের ঝন্ডা পতাকার তলে থেকে তোমরাও তাদের সঙ্গে শাসকের সাথে মিলে তোমরাও তাদের সঙ্গে সংগ্রাম যুদ্ধ করতে পারবে এরপরে আল্লাহ বলছেন জেনে রাখো আল্লাহ মোক্তাকিনদের সাথে আছে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা মোক্তাকিনদের সাথে আল্লাহ রেখেছে বারোটি মাসে তাহলে একটি বছর হয় এর মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে অতি সম্মানিত মাস এই চারটি মাস হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস 
এই চারটি মাস হচ্ছে পবিত্র মাস আসর হাদিসের আলোকে আমরা এবং একটা জিনিস পেশ করি মদর <laughs> আসমান <laughs> সেদিন থেকে সেদিন হতে সময় যেভাবে অবর্তিত হয়েছে হচ্ছিল আজ তা সেভাবে অবর্তিত আছে বা সেদিন থেকে যেভাবে জামানা বছরে বারোটি মাস হচ্ছিল বারোটি মাস ঘুরে ফিরে আসছিল সেইভাবে আজকেও আছে যেদিন আল্লাহ করে আকাশে যেমন সৃষ্টি করেছেন সেদিন যেমন বারোটি মাস একটি বছর ছিল আজকেও তা আছে যেদিন তিনি আসে আকাশ এবং জমির সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে জামানা ঘুরে ফিরে ওই নিজের অবস্থানে চলে এসেছে নিজের অবস্থানে আছে তার মধ্যে চারটি হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস এ বারোটি মাসের চারটি মাস হচ্ছে প্রতি সম্মানিত মাস প্রথম মতালিয়াতুন তিনটি হচ্ছে পরস্পর জুলকাদা আরবি মাস এগারো নম্বর মাস জুলহিজ্জা বারো নম্বর মাস কল মোহাররাম এবং আরবি মাসের প্রথম মাস রাজাব রাজাব মদার এবং রাজাব মদার আল্লাদি বাইরা জুমাদ আবার শাহবানা যেটা জুমাদ আল আখের বা আখেরা এবং শাহবানের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ জুমাদ আল আখের বা জুমাদ আল আখেরা এবং সাবান মাসের মাঝে অবস্থিত একটি মাস হচ্ছে রাজাব মানে হচ্ছে তার জীব অর্থাৎ তাজিম সম্মান এই মাসের সম্মান মর্যাদা অনেক বেশি সহিব খার এ হাদিস থেকে প্রমাণ হল যে আকাশ এবং জমিন যেদিন আল্লাহ রাবুল আলমের সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে জামানা ঘুরে আসছে ঘুরে ফিরে আসছে এবং অবর্তিত হচ্ছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এবং বারোটি মাস একটি বছর হচ্ছে তার মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে প্রতি সম্মানিত মাস প্রতি মর্যাদা সম্পূর্ণ মাস তার মধ্যে তিনটি মাস হচ্ছে পরস্পর যেমন জুল কাদা এবং জুল হেজ্জা আর মহারাম তিন তিনটা হচ্ছে পরস্পর আরেকটা হচ্ছে রজব মাস রজব মাসের সঙ্গে রাজাব ও মদার আরবের মধ্যে যত গোত্র ছিল যত সম্প্রদায় ছিল তারা প্রত্যেকে এই রজব মাসে সম্মান করত কিন্তু সবচাইতে বেশি সম্মান করত এই রজব মাসকে তারা হচ্ছে মদার গোত্রের লোকেরা এই জন্য মদার গোত্রের সঙ্গে এই মাসকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে রজব মাসের সঙ্গে এই মানে এই এই মানে গোত্রকে এই মাসের সঙ্গে সম্বোধন করা হয়েছে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার এই মজার গোত্রের লোকেরা রজব মাসের সম্মান অনেক বেশি করতো হাদিস থেকে প্রমাণ হল যে বারোটি মাসে একটি বছর হয় তার মধ্যে তিনটি মা চারটি মাস হচ্ছে মর্যাদা সম্পূর্ণ মাস নিষিদ্ধ মাস এবং তার মধ্যে তিনটি মাস হচ্ছে ধারাবাহিক মাস আরেকটা হচ্ছে রজব মাস এই মাসে মক্কার মসে কা ফেররা যখন আল্লাহ আবুল্লাহ আমি এই মাসগুলিতে বিশেষ করে যুদ্ধ করা লড়াই করা নিষিদ্ধ করে দিলেন তখন মক্কার মশে কাফেররা এই যে লাগাতার তিন মাস জুল কাহর্রম এই তিন মাস লড়াই করা থেকে বঞ্চিত থাকা তাদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে গেছে অনেক কঠিন হয়ে গেছে 
তখন তারা কি করত যে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করত আর বলত যে এই মাসগুলি যেমন জুলখানা মহারাম এই যে তিনটি মাসে মহারাম নিষিদ্ধ মাস মর্যাদা সম্পূর্ণ মাস তার অন্য মাসকে নিষিদ্ধ মাস বলে ঘোষণা করে দিত যেমন তারা এই মহারাম মাসে যুদ্ধ করলে বলতে যে মহারাম মাসটাকে মাসটা আর নিষিদ্ধ মাস নয় সম্মানিত মাস সফরটাকে মহারাম মানে নিষিদ্ধ মাস নয় জুলখা তাদের যুদ্ধ করে জুলি যুদ্ধ করে তারা বলত যে এই মাসগুলো জায়গা তো অন্য মাসকে নিষিদ্ধ করে দিত কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন চারটি মাসকে সম্মানিত করেছেন চারটি মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং এই নিষিদ্ধ করেছে এবং চারটি মাস হচ্ছে অর্থাৎ এই মাসগুলো হচ্ছে লড়াই ঝগড়া করা নিষিদ্ধ কিন্তু মক্কা মুসলে কাফে রাইতে বাড়াবাড়ি করে এই মাসগুলো যুদ্ধ সংগ্রাম লড়াই করে অন্য অন্য মাসগুলিকে বলতে যে এই মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ রয়েছে এই মাসগুলি হচ্ছে সম্মানিত মাস আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের কথা উল্লেখ করেছেন আর তাদের কথা খণ্ডন করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যে हालाल कर এবং আরেক বছরকে তারা হারাম করে দেয় অর্থাৎ বসে কাফেররা আল্লাহ রাবুল আলমিন যে মাছগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যুদ্ধ হওয়া অর্থ লড়াই করা সেই মাছগুলোকে তারা পিছিয়ে দিয়ে আল্লাহ নিষিদ্ধকৃত মাসে তারা যুদ্ধ সংগ্রাম করত আল্লাহ যেগুলো মাসকে নিষিদ্ধ করে তার অন্য দিকে তারা পিছিয়ে দিত আল্লাহ কথায় বলছেন বিহিল্লা দিনে কাফারু কাফের রাই এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় এক বছরকে হালাল করে দেয় আর এক বছরকে হারাম করে দেয় সুতরাং তারা কি করত যাতে তারা আল্লাহর যা হারাম করেছেন তারা সংখ্যা ঠিক রাখত আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেই সংখ্যাটা তারা ঠিক রাখত আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে দিত জুইয়ের আলম সু আমালহিম তবে তাদের মন্দ আমল সমূহ তাদের জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছিল আল্লাহ রাবুল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়ত দিবেন না সুরত তাওবা পরের নম্বর পরের আয়াতে অর্থাৎ সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন যে এই মাসগুলিকে যে মাস আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন যুদ্ধ করা সংগ্রাম করা সম্মানিত মাস করেছেন এই চারটি মাস এগুলোকে বাড়াবাড়ি করা এতে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুধু কেবল কুফরিতে বৃদ্ধি পায় এবং যারা কাফের পুষে এরাই এই মাসকে আগে পিছিয়ে করে দেয় একটি মাসকে তারা হারাম করে দিল আর একটি মাসকে তারা হালাল করে দিল তবে সংখ্যাটা মনে রাখতো আল্লাহ আলমিন যে চারটি মর্যাদা সম্পূর্ণ মাস করেছেন এগুলো ঠিক রাখত কিন্তু ওই মাসগুলির জায়গাতে অন্য মাসকে হারাম বলে নিষিদ্ধ করত আর অন্য এই মাসগুলিতে যে আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন নিষিদ্ধ ওই ঝগড়া লড়াই করা মিশত কাজ এগুলো এই মাসগুলোকে চেঞ্জ করে এই আল্লাহ নিষিদ্ধ মাসগুলিতে তারা লড়াই করে যুদ্ধ করে আর অন্য মাসগুলিকে তারা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে অর্থাৎ যেমন জুল খাদা জুল হেজ্জা মুহাররাম অজব এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করা বিশেষ করে নিষেধ আছে কিন্তু তারা এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করে তারা অন্য অন্য মাসকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করত আর বলত যে এই মাসগুলোতে আমরা যুদ্ধ সংগ্রাম করলাম এবং অন্য অন্য মাসগুলো আমাদের যেন সম্মানিত এবং লড়াই যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হয়েছে অন্য অন্য মাস এগুলো হচ্ছে বাড়াবাড়ি শরীয়তের মধ্যে বাড়াবাড়ি বরং আল্লাহ রাবুল আলমিন চারটি মাস এই মাসকে সম্মানিত মাস করেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই চারটি মাসকে মাসে যুদ্ধ সংগ্রাম করা লড়াই করা অন্য মাসের তুলনায় বেশি অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন এই মাসগুলিকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন ঝগড়া বিবাদ করা যাবে না কিন্তু মক্কার বসে কাফেরেরা 
এই মাসগুলোতে লড়াই করে ঝগড়া করত আর অন্য মাসগুলিকে এই মাসগুলিতে স্থানে রেখে দিত সম্মানিত দিনই ভাই ও বন্ধু আমার আসুন এই মানে আরেকটি আয়াত আপনার সামনে পেশ করি সুরতুল বাতারের দুইশো সতেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন प्रश्न कर लड़ाई तुम्हारे मुस्लिम शासक संग्राम करते सम्मानित दिनी भाई बंदा आयात गुली जानते बारोटी मास एक बचर है और बारोटी मास मध्य चार मास हम सम्मानित मास चार मास हे मास गुली विशेष लड़ाई करा युद्ध करा अपराध करा बड़ी गुणा क्या बड़ी पापर क्या तरह मध्य एक मास हे जोलकदा जोलहिजा महारा एवं रज रज সহিব খারের পাঁচ হাজার চারশো তিহাত্তর নম্বর হাদিস সাহেব মুসলিমের এক হাজার নয়শো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস আবু হরাইরা রাদি আল্লাহ তালা বলে তিনি বলেন রসুল্লাহ বলেছেন লা ফারা ফারা এবং আতিরা বলে কিছুই নেই ফারা হচ্ছে ফারা হলো উটের সে প্রথম বাচ্চা আবার উটের সে প্রথম বাচ্চা যা তারা তাদের দেব দেবীর নামে জবাই করা হচ্ছে উটের ওই প্রথম বাচ্চা যা তারা তাদের দেব দেব দেবীর নামে জবাই করতো ফির আর আতিরা হল রজবে যে জন্তু জবাই করত তাহলে মক্কার মসে কা ফেররা উটের প্রথম বাচ্চাকে দেব দেবিতার নামে দেব দেবীর নামে মূর্তির নামে পূজার নামে জবাই করত এটাকে বলা হচ্ছে ফারা আর আতিরা বলা হচ্ছে বলে আতির ফেরাজা রজব মাসকে কেন্দ্র করে যেই জন্তু জবাই করা হয় এই জন্তুকে বলা হচ্ছে আতিরা बरकत आबाई करातर मतलब मास के केंद्र कर জন্তু জবাই করত উটের বাচ্চা প্রথম বাচ্চাকে জবাই করত দেব দেবী তার নামে এগুলো শরীয়তের মধ্যে নিষেধ রয়েছে কারণ 
কুরবানি হচ্ছে সবাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমী হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমী ছাড়া কাউরি নামে সবাই করা যাবে না তাহলে রজমাসকে কেন্দ্র করে কোনো কিছু সবাই করা এটা কি এই মাসে অনেক বরকত আছে এই মাসের মর্যাদা অনেক বেশি হ্যাঁ নেকি হাসিল করব এই মাসে ইত্যাদি মনে করে এই মাসে সবাই করলে কোনোই নেই তাহলে আপনি এমনি ভাবে অন্য অন্য মাসে সবাই করতেন খেতেন ঠিক আছে এই মাসে আপনি খেতে পারবেন এই মাসে বিশেষ করে খুব নেকি বেশি আছে এই মাসের মর্যাদা অনেক বেশি মনে করে এই মাসের মর্যাদা সম্মান খুব বাড়িয়ে দিয়ে আপনি সবাই করে খাবেন এটা সরিয়েতের পক্ষে নেই এবার একটি কথা মনে রাখতে হবে সবাই করা কুরবানি করা নহর করা মান্নত করা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্ট সবাই করতে হবে মান্নত আল্লাহর জন্য করতে হবে নজর আল্লাহর জন্য করতে হবে আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কারোর সন্তুষ্টি যেন জবাই করা মান্নত করা যাই হবে না বরং এগুলো হবে শিল্প আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে জবাই করা এগুলো হারাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে জবাই করা হ্যাঁ আল্লাহ ব্যতীত অন্য খুশি করা যেন জবাই করা চরিত্রের মধ্যে বৈধ বরং যারা দেবিতা দেব দেবতার নামে মূর্তির নামে অথবা কবরে মাঝারে গিয়ে যে জবাইগুলো মানুষ করে এগুলো হচ্ছে শিল্পি জবাই কারণ এই মর্মে আমি আপনাদের সঙ্গে আয়াত পেশ করি সতর মায়ের আয়াত আমার তিন আল্লাহ বলছেন হরলে মাতা আলাইকুল মাইতাদামিনজিরে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত্যু প্রাণ হরলে মাতা আলাইকুল মাইতা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত্যু প্রাণ ওদ্দাম এবং ওলাহমুল খিনজির এবং শুকুরের বস্তু মাংস এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা হয় এগুলো হচ্ছে কি হার তাহলে জবাই করতে একমাত্র বিস্মিলাহবার বলে আল্লাহ রাবুল আলমী গাজি খুশি করার জন্য আল্লাহ বলছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যে জবাই করা হয় সেটাও হারাম করা হয়েছে আয়াতের আরেকটি অংশ আল্লাহ বলছেন আর যা মূর্তি পূজার নামে বলি দেওয়া হয় জবাই করা হয় সেগুলো কিন্তু হারাম অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবাই করবেন এটা সরিয়তের মধ্যে হারাম রয়েছে এবং এটা এক পর্যায়ে শিরিক একবারে আওতে চলে যাও চাই যাই কারণ শিরিক একবারের বড় শিরিকের আওতায় চলে যায় সম্মানিত দিনই ভাই বন্ধু আমার তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবাই করা হ্যাঁ প্রতিমার জন্য জবাই করা ভাইরুল্লাহ নামে জবাই করা কোনো পীরের আস্থানে গিয়ে জবাই করা কোনো মাজারে গিয়ে সবাই করা এগুলো হচ্ছে হারাম এবং এগুলো হচ্ছে সালামের যুগে একজন ব্যক্তি বললেন যে আমি মান্নত করেছি যে আমি বোয়ানা নামক জায়গাতে একটি উট জবাই করব আসন্ন মুলম হাদিস আপনাদের সঙ্গে পেশ করি আর কাল তিনি বলেন একজন ব্যক্তি রসুল্লামের যুগে মানে মান্নত করল যে সে বোয়া নামক জায়গাতে একটি উট জবাই করবে অর্থাৎ বোয়া নামক জায়গাতে একটি উট জবাই করার মান্নত করেছিল পাতান নবিয়া সাল্লাম সে নবী সাল্লাম কাছে আসলো ফাঁকা আলা তারপরে বললো ইন্নি নাদার তো আমি মান্নত করেছি যে আমি একটি উট বাবা নামক জায়গাতে জবাই করব ফাঁকা আলাম নবী সাল্লাম বললেন 
সেখানে কি আল্লাহ রাসুল বললেন যে সেখানে কি হালকা নাফি ওয়াসালাম জাহিলিয়া সেখানে কি জাহিলিয়াতের যুগের কোন মূর্তি পূজা হতো ইয়াবা যা পূজা করা হতো হালকা নাফি ওয়াসালাম সেখানে কোন মূর্তি আছে मानत कर তো বাবা নাম বাবানা বাবা নাম জায়গাতে আমি উঠ জবাই করার জন্য নিয়ত করেছি তো আমি সেটা করতে চাচ্ছি রাসুল হাসান বললেন যে তুমি বোয়ানো নামক জায়গাতে উঠ জবাই করবে তো একটি কথা বলো তো সেখানে কি জাহেলি যুগের কোনো মূর্তি রয়েছে যার ইবাদত করা হয় কোনো মূর্তিকে সাজদা করা হয় মূর্তির ইবাদত করা হয় এরকম কোনো বিষয় আছে কি না তারা বললেন যে না না এগুলো নেই কাল হালকা না ফিহা এই দুমিন আয়াদিহি সেখানে কি তাদের কোন ঈদ বা মেলা লাগে সেখানে কোন মেলা বস্তু কি কালো লা তারা বললেন যে না রসুল সাল্লাম কত সুন্দর করে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি যে বর্ণ নামক জায়গাতে উট জবাই করবে সেখানে কি কোন জাহেরি যুগের মানে মূর্তির পূজা করা হতো অথবা সেখানে কোন রকমের মেলা লাগতো কি আমাদের সমাজের এক শ্রে মানুষেরা অবরে মাজারে গিয়ে গরু জবাই করে গরু ছাগল মুরগা জবাই করে এগুলো শিখ তারা এবার এগুলো হচ্ছে শিরিক রাওয়াতে পড়বে এবং এগুলো হচ্ছে বড় শির কারণ জবাই করতে একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন সন্তুষ্টি রাসুল হাসান জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু আমাদের এক শ্রে হুজুর রাখি জিজ্ঞাসা করবে আপনি মাজারে গিয়েছেন ছেলে মেয়ে চাইতে একটি ছাগল জবাই করে দিলেন যে বাবা তোমার দরবারে এসেছি তুমি আমাকে একটা ছেলে দিও এই যে তোমার নামে জবাই করে গেলাম ছেলে মেয়ে আল্লাহ দিয়ে দিলেন পরবর্তীতে আবার তার নামে জবাই করলেন এগুলো শিখ এগুলো এগুলো হচ্ছে বড় শিখ বড় শিল্প কবরে মাজারে গিয়ে জবাই করা পীরের নামে জবাই করা কোনো মেলা থেকে জবাই করা উড়ুস লাগে উড়ুসে উড়ুসে জবাই করা এগুলো হচ্ছে শিল্পী জবাই এগুলো জবাই থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে তখন সাহাবাই কেরামরা বললেন যে সেখানে জাহিলি যুগের কোনো মূর্তির এবাদত সেখানে করা হয় না মূর্তি পূজা হয় না এবং সেখানে জাহিলি যুগের কোনো মেলাও লাগে না তখন রাসুল তুমি তোমার নজর মানতে আল্লাহ নাফার মারিতে কোন রকম মান্নত পুরা করা লাগবে না এবং আদম সন্তান কি জিনিসের মালিক নয় তারও মান্নত পুরা করা লাগবে না তার আল্লাহ নাফার মানির কাজে মান্নত করা যাবে না আল্লাহ নাফার মানির কাজে মান্নত করলে আপনি পুরা করবেন না এবং আদম সন্তান যে জিনিসটার সক্ষম নয় সেই রকম মান্য সে করবে না সনন তিরমিজির আবু দাউদের সনন আবু দাউদের তিন হাজার তিনশো তেরো নম্বর হাদিস এবং হাদিসের ব্যাপারে আল্লামা না মোহাম্মদ শেখ নাসুদ আলমানি রাহেব আল্লাহ বলছেন এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হল যে যেখানে মূর্তি পূজা হয় যেখানে কবর মাজার পূজা হয় যেখানে জাহেলিয়া যুগের মতো ইবাদত বান্ধি করা হয় যেখানে মেলা লাগে এইরকম জায়গাতে উড়ুসে এরকম জায়গাতে সবাই করা হচ্ছে হারাম শিরকি খাত 
এগুলো জবাই থেকে আপনাকে আমাকে হস্তে আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে জবাই করা হচ্ছে লানত প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ অভিশাপ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যক্ত অন্য নামে জবাই করে আল্লাহ ব্যক্ত অন্য নামে জবাই করাকে আল্লাহ লালত কে যে অভিশাপ দিয়েছেন শাহী মুসলিমের এক হাজার নয়শো আঠাত্তর নম্বর হাদিস সম্মানিত তিনি ভাই বন্ধু রামা তাহলে এই হাদিসগুলি প্রমাণ করে করে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে জবাই করা যাবে না রজম মাসকে কেন্দ্র করে বেদাতি জবাই করবেন না না চলবে না অবরে মাজারে জবাই করবেন অবরে মাজারে জবাই করবেন চলবেন আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করবেন ইয়া দশ বিসমিল্লাহ না চলবে দশ নামে কোনো কিছু ইবাদত বন্দিকে নামে অথবা কোনো পীরের নামে অথবা আল্লাহ ভেতর যে কোনো ব্যক্তির নামে যে কোনো মানুষের নাম যে কোনো স্থানের নামে জবাই করে কাল্লাহর নারদ অভিশাপ সেগুলো হচ্ছে হারা এমন কি মুসা নবীর নামে জবাই ঈসা নবীর নামে জবাই অথবা কাবার নামে জবাই এইরকম জবাই থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে এবং চাই সে জবাইকারী মুসলিম হোক অমুসলিম হোক ইহুদি নাচারা হোক যে কোনো হোক না কেন আল্লাহ ব্যত অন্য নামে জবাই করা শরীয়তে হারাম রয়েছে এবং সেটা শিরকে একবারে পর যায় করবে তাহলে খবরে মাজারে গিয়ে খাসি মুরগি জবাই করে বাবা হাম তেরে দরবার না আয়ে হ্যাঁ বেটা দে দো এরকম যাই ভাইরা বোনেরা দিয়ে বলে সাহেবের নামে জবাই করা মুর্দা পীর হোক আর জিন্দা পীর হোক ন্যাংটা পীর হোক আর মানে কাপড় পরা পীর হোক যে কোনো পীরের নামে জবাই করা শিল পীরের আস্থানে গিয়ে জবাই করা শিল মাজারে গিয়ে জবাই করা শিল খবরে গিয়ে জবাই করা শিল এবং আল্লাহ বেদ অন্য নামে জবাই করা শিল প্রতিমা পুতুল মূর্তি পূজা নামে জবাই করা যেমন শিল এইগুলোর নামে জবাই করা এমন শিল মুসলিমদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষেরা এই ক্ষেত্রে শ্রীকে লিপ্ত রয়ে সালা তাদেরকে হেদায়ত করুক এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখে আল্লাহ আমি তাহলে জবাই হচ্ছে কুরবানি হচ্ছে একমাত্র মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য এই মর্মে আমি আপনাদের সামনে আয়াত পেশ করবো সুরাতুল কাউসারের দুই নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ রবের সাত করেছেন ফসললে এরব বেকাবর হাত ফসললে এরব বেকাবর হাত অতএব হে নবী তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সলাদ করো এবং নহর করো কুরবানি করো আল্লাহ বলছেন তার আসলকে ফসললে নিরব বেকাবর হাত হে নবী তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সলাদ আদায় করো এবং কুরবানি করো নহর করো কুরবানি করো অন্য আয়ত আল্লাহ বলেন বলেন জীবন অমামাতি আমার মৃত্যু তার কোন শরিক নেই তবে যাল এক অমৃত আর আমাকে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে তুমি বলো চালদার কোন শরিক নেই মুসলিমিন আর আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম সুরতুল আনামের একশো বাষট্টি তেষট্টি নম্বর আয়াত সম্মানিত দিনই ভাই বলতে পারো আমার তাহলে আয়াত দ্বারা প্রমাণ হলো যে জবাই হবে কুরবানি হবে ডহর হবে একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোনো মানুষের সন্তুষ্টির জন্য হবে না আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো খবরে মাজারে জবাই করতে আপনি পারবেন না আল্লাহকে রাজি খুশি না করে আমাদের সমাজের দেখুন তো 
এরকম লোক আছে কিনা অবশ্যই আছে আমাদের সমাজে দেখুন তো পুরুষে জবাই করে কিনা মেলাতে জবাই করে কিনা করে আমাদের সমাজে বাবার নামে অমুক বাবার নামে গরু জবাই দিলাম অমুক বাবার নামে কবর কুরবানি দিলাম ইত্যাদি আছে কিনা অবশ্যই আছে আমাদের সমাজে যেমন মুসলিম কাফেররা প্রতিমা পুতুলের পূজা করে একশ্রেণী মুসলিমেরা ঠিক এভাবে কবরে মাজারে গিয়ে জবাই করে তাদের কাছে মান্নত করে তাদের কাছে আস্তানা দেয় তাদের কাছে জবাই করে তাদেরকে রাজি খুশি করার জন্য এই কাজগুলো করে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের যে সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনেরা শিরকে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সঠিক বুঝ দাও তাদেরকে তবা করার তৌফিক দাও তাদেরকে তুমি হেদায়ত করো হে আল্লাহ আমাদের যে সমস্ত ভাই বোনেরা যারা কবরে মাজারে সাজদা করে যারা কবরে মাজারে গিয়ে জবাই করে পুরুষের মেলাতে শরিক হয় পুরুষে জবাই করে মাজারে গিয়ে জবাই করে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়ত করো আল্লাহ তুমি তাদেরকে সঠিক বুঝ দাও আল্লাহ তুমি তাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করো যাতে তারা এরকম শরিক থেকে তবা করে আবার স্থান নবায়ন করতে পারে আবার তারা সঠিক আঁকে বিশ্বাস গ্রহণ করতে তুমি তাদের তুমি তাদেরকে তৌফিক দাও সম্মানিত দিনই ভাই ও বন্ধু আমার এই ছিল আমাদের আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে রজম মাস রজম মাসের বিবরণ আমরা আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ে জানতে পারলাম যে বারোটি মাসে একটি বছর হয় এই এই প্রয়ের প্রমাণ সুরা তাওবার তেরো নয় ছত্রিশ নম্বর আয়াতে আছে এবং সহি বখারের তিন হাজার একশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের এক হাজার ছয়শো উনাশ নম্বর হাদিসে আছে আমরা জানতে পারলাম যে বারোটি মাসে একটি বছর হয় তার মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে প্রতি সম্মানিত মাস যেই মাসে বিশেষ করে লড়াই করা ফেতনা ফাঁসার করা অন্য মাসে তুলনায় বেশি গুণা আছে অন্য মাসে হারাম আছে যুদ্ধ করা অন্য মাসে হত্যা করা মারামারি করা আছে গুণার কাজ আছে কিন্তু এই চারটি মাসে লড়াই করা যেগুলো আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছে সম্মানিত মাসটা এগুলোতে লড়াই যুদ্ধ করা আর বেশি গুণায় তা রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে জুল কাদা জুল হেজ্জা মহার্রাম এবং রজব আমরা আরবি মাসের নামগুলো জানলাম আরেকবার বলে দিই আরবি মা বারোটি মাস একটি বছর আরবি নাম বলে দিই মহার্রাম সফার মহার্রাম সফার রবি উল আউ্বাল রবি উত্তানি জুমাদ আল আউ্বাল বা জুমাদ আল উলা জুমাদ আল আখির বা আখের রজব শাহবান রমাদান শাওয়াল জুলকাদা জুল হেজ এ হচ্ছে বারোটি মাস মহার্রাম সফার রবি উল আউ্বাল রবি উত্তানি জুমাদ আল আউ্বাল জুমাদ আল সানি অথবা জুমাদ আল আখির জুমাদ আল উলা অথবা জুমাদ আল আখরা দুটাই বলা যায় তারপর রাজাব শাহবান রামাদান সওয়াল জুল কাদা জুল হেজ এই ছিল বারোটি মাস একটি বছর এরপর আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ আবুল্লাহ মেলের উদ্দেশ্যে জবাই করতে হবে আল্লাহ বাহিত করার উদ্দেশ্যে জবাই করা যাবে না আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যই কুরবানি জীবন মরণ সব কিছু আল্লাহ সব কিছুর জন্যই হবে এই ছিল আমাদের আজকে আলোচনা আমরা আরও জানতে পারলাম যে আমাদের দেশে এক শ্রেণী মানুষেরা যে শিরিকটি কাজ করে গ্রহের কাজে লিপিত লিপ্ত আছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করুক আমরা তাদের যে দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়ত করো এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাও এই বলে আমি আজকের আলোচনা শেষ করলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী পর্যায়ে এই রজব মাসের হ্যাঁ কী কী বেদাতি কাজ করে মানুষেরা এবং তাদের কি কি দলিল রয়েছে সেগুলো ইনশাল্লাহ খণ্ডন করা হবে আগামীকালকের আলোচনা হচ্ছে রজব মাসের বেদার সময় এবং তার খণ্ডন এই মর্মে ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আলোচনা করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে অনেক হাসে যাই জীবনযাপন করার তৌফি দান করেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহি আকিদা গ্রহণ করার সঠিক দিন গ্রহণ করার এবং সঠিক দিন মানে শরীয়তের ওপর আমল করার তৌফি দান করেন আল্লাহ আমাদের জীবনের গুণগুলিকে মাফ করেন আল্লাহ আমাদেরকে শরীর সম্পর্কে জান জ্ঞান অর্জন করার তৌফি দান করেন আল্লাহ আমিন সুমহানত আল্লাহ হবে হাম দেখা আসাহাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ